इस वीडियो में हम एक्सेस स्कॉलरशिप का सिर्फ और सिर्फ इवेल्युएशन क्राइटेरिया डिस्कस करने वाले हैं मैं इस पूरे के पूरे वीडियो को दो हाफ में डिवाइड करने वाला हूँ फर्स्ट हाफ में मैं आपसे ये एट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सेकेंड हाफ में मैं आपके साथ एक स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा हेलो माई डियर सी एफ ए कैंडिडेट्स मैं हूँ करण सिंह योर फ्रेंड मेंटोर गाइड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर जी पी एस इन योर फाइनेंस करियर हम लोग एक वीडियो सीरीज रन कर रहे थे सी एफ ए की स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है एक्सेस स्कॉलरशिप का पार्ट वन इफ यू हैव नॉट व्यूड दैट प्लीज लिंक इन द आई बटन ओवर हेयर यहाँ कहीं पे एडिटर साहब लगा देंगे प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा इस वीडियो में हम एक्सेस स्कॉलरशिप का सिर्फ और सिर्फ इवेल्युएशन क्राइटेरिया डिस्कस करने वाले हैं सी एफ ए एक्सेस स्कॉलरशिप का इवेल्युएशन क्राइटेरिया को छोड़ के सारा का सारा मटेरियल मीनिंग डेट्स क्या होंगी कैसे फिल करना है बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सी एफ ए एक्सेस स्कॉलरशिप इवेल्युएशन क्राइटेरिया डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा सी एफ ए इंस्टीट्यूट ने ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव के लिए जो एक्सेस स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन निकाला उसमें उन्होंने आठ सवाल एट क्वेश्चन पूछे अपने कैंडिडेट से आप इन आठ सवालों का जवाब दोगे सी एफ ए इंस्टीट्यूट ये जज करेगा कि क्या उनको आपको स्कॉलरशिप अवॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक बार मैं बहुत क्विक रिकैप करा दे रहा हूं आपको इस बात का कि एक्सेस स्कॉलरशिप थी क्या एक्सेस स्कॉलरशिप इज द स्कॉलरशिप जो आपको सी एफ ए इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है फाइनेंशियल एड ऑफर कर रहा है आपको सी एफ ए इंस्टीट्यूट जिसमें वो कह रहे हैं सुनो हम तुम्हें स्कॉलरशिप देंगे किस क्राइटेरियन पर अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो सी एफ ए की फीस बियर करने पर तो एक्सेस तो स्कॉलरशिप का जो प्राइमरी मोटिव है वो फाइनेंशियल इश्यूज झेल रहे कैंडिडेट्स को हेल्प करने का ठीक है ना आउट ऑफ द एट क्वेश्चन दैट देव आस्ट छ सवाल सिक्स क्वेश्चन आर ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ योर्स वो आपसे पॉइंट ब्लैंक होके कुछ चीजें पूछ लेंगे आपको उसका आंसर देना है दिस इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्लीज अंडरस्टैंड यहां पे वो क्या बोल रहे हैं वो बोलेंगे बताओ आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं कितनी सैलरी कमाते हो तो इसका कोई भी आंसर सब्जेक्टिव नहीं होगा मोटा मोटा नहीं होगा आप एक बैंग ऑन आंसर देंगे एंड इट इज फिनिश्ड बाद के दो सवाल शुरू में जो छह सवाल थे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे थे लास्ट के दो सवाल वो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन पर है मीनिंग एस टाइप क्वेश्चन पूछे हुए हैं जिसमें आपकी प्रोफाइल जज की जाएगी जिसमें आपकी केस स्टडी एसओपी कहानी जज की जाएगी उनको लगेगा कि ये कैंडिडेट डिजर्विंग है तो आपको ये अवार्ड मिल जाएगा सर क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुरू के छह सवाल या बाद के दो? दोनों के दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है सबको डिस्कस कर रहा हूं एक और बात मैं इस पूरे के पूरे वीडियो को दो हाफ में डिवाइड करने वाला हूँ फर्स्ट हाफ में मैं आपसे ये एट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सेकेंड हाफ में मैं आपके साथ एक स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा वो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन मेरे एक कैंडिडेट ने पहले लिखा हुआ था तो इट्स अ मॉडल एप्लीकेशन दैट वाज रिटर्न आप उस एप्लीकेशन से सेंस ले सकते हैं कि हाँ आप भी इसी तरीके का कुछ एप्लीकेशन लिख दें आई हैव अ फ्यू ऑफ दीज मेरे पास तीन चार ऐसे एप्लीकेशन हैं बट मैं उनमें से एक दो लेके आया हूँ आपके पास सो दैट यू कैन लुक एट इट एंड मेक द बेस्ट जज कि आपको किस तरीके से अपना राइट अप लिखना चाहिए आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मैं सबसे पहले फर्स्ट हाफ में वो एट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ एट क्वेश्चन में से शुरू के छह क्वेश्चन थे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर एक बार मैं वो आपके लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या सवाल पूछ रहे हैं वो बोल देता हूँ सी एफ ए इंस्टीट्यूट आपसे सबसे पहले पूछता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें बताओ कि डिपेंडेंट्स हाउ मेनी पीपल आर डिपेंडेंट्स इन योर फैमिली ऑन योर इनकम सेकेंड वो आपसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछते हैं थर्ड दे आस्क यू अबाउट योर स्टूडेंट स्टेटस दे आस्क यू आर यू करेंटली इनरोल्ड एज अ स्टूडेंट नेक्स्ट दे आस्क यू योर एनुअल हाउस होल्ड ग्रॉस इनकम प्लीज अंडरस्टैंड वो एनुअल हाउस होल्ड ग्रॉस इनकम बोल रहे हैं आपकी पर्सनल ग्रॉस इनकम नहीं बोल रहे हैं हाउस होल्ड इनकम में क्या क्या होगा स्पाउस या पार्टनर सेकेंड योर पेरेंट्स अगर वो आपको अभी भी एजुकेशन का खर्चा दे रहे हैं तो तीसरा अदर्स इफ एप्लीकेबल ठीक है ना ये अदर्स में क्या आ जाता होगा सिबलिंग्स वगैरह आ जाते होंगे तो ये तीनों की इनकम मिला के आप हाउस होल्ड इनकम प्रेजेंट करेंगे हाउस होल्ड इनकम में क्या क्या आ जाएगा वो बोल रहे हैं सैलरी बिजनेस इनकम पेंशन इंटरेस्ट डिविडेंड और लास्ट में उन्होंने बोल दिया अदर इनकम मतलब किसी भी तरीके से आप पैसा कमाते हो वो सबका सब हाउस होल्ड इनकम में आ जाएगा हाउस होल्ड इनकम के लिए उन्होंने आपको कुछ रेंज दी लेस देन टेन थाउजेंड टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी एंड मोर देन फोर्टी थाउजेंड ऑब्वियसली द इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन आज इज
के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी अपने बारे में वो तो आई एन आर रुपीज टर्म्स में होगी आप उसे डॉलर में कन्वर्ट कर लें डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रेट लेना है उन्होंने कहा इकतीस दिसंबर दो हजार तेईस का रेट लेना है थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का रेट लेना है आपने करेक्ट मोटा मोटा अस्सी पचासी के रेंज में आता होगा एम प्रीटी श्योर नेक्स्ट दे आर सेंग दैट टेल एस द हाउस होल्ड नेट एसेट्स हाउस होल्ड नेट एसेट्स सर ये वही नहीं हो गया जो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था नहीं वहां पे इनकम पूछी जा रही थी यहां पे एक तरीके से वेल्थ पूछी जा रही है वेल्थ में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं वो बोल रहे हैं यही इंसान जिनका आपने ऊपर भी नाम लिया था स्पाउस पार्टनर पेरेंट्स अदर्स ये सबको इंक्लूड कर लो और इन सबको ज्वाइंट में मतलब पूरे के पूरे ये सबको मैं फैमिली बोल दूंगा तो वो आपसे पिछले क्वेश्चन में फैमिली की इनकम पूछ रहे थे यहां पर फैमिली के एसेट्स पूछ रहे हैं फैमिली के एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड करना वो कह रहे हैं रियल एस्टेट वहीकल सेविंग्स अदर इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या आपने आपसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सारी की सारी इनकम बता देना यहां पे बोला जा रहा है फैमिली की सारी की सारी वेल्थ भी बता देना वेल्थ की रेंज दी गई है लेस देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव टू वन लाख एंड देन ग्रेटर वहां पर बोलोगे से हंड्रेड थाउजेंड डॉलर बोलते हैं ऑब्वियसली ठीक है ना अब अगर आप मुझसे सच सच पूछेंगे तो मुझे लगता है कि सी के एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऊपर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में है ठीक है दिस वाज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैं पार्ट टू में आ रहा हूं जो कि कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा क्रिटिकल ज्यादा परेशानी वाली होती है ये शुरू के पांच छह क्वेश्चन तो कैंडिडेट फटाफट खुद से ही फिल कर देते हैं सेकेंड वाले पार्ट में कैंडिडेट स्ट्रबल महसूस करते हैं सी इंस्टीट्यूट सेकेंड हाफ में जो दो क्वेश्चन प्रोफाइल बेस्ड पूछ रहा है उसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं पहले वो कॉल आउट कर रहा हूं सुनना सी एफ इंस्टीट्यूट पूछता है वॉट प्रॉम्प्टेड यू टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप मीनिंग क्यों भर रहे हो स्कॉलरशिप फॉर्म सेकेंड दे आस्क यू हाउ विल रिसीविंग अ स्कॉलरशिप मेक अ डिफरेंस इन योर परसुएट ऑफ द सी एफ ए डेजिग्नेशन मतलब अगर ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है तो आपके सी एफ ए करने की जर्नी में क्या चेंजेस आएंगे कुल मिला के दोनों के दोनों क्वेश्चंस में वो सिमिलर टाइप की चीजें पूछ रहे हैं ये 2025, 2024 में भी इनफैक्ट सिमिलर क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे थे इससे पहले दे दे जस्ट यूज्ड टू गिव वन एप्लीकेशन मतलब एक ऐसे लिखने की जगह होती थी अब इन्होंने सेम पार्ट को दो हाफ में डिवाइड कर दिया क्वेश्चन इन्होंने पूछे पहला सी स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो दूसरा स्कॉलरशिप मिलने से आपकी सी की जर्नी में क्या चेंजेस आएंगे अगर आप मुझसे सच सच पूछे तो मुझे लगता है आपको दो चार बातें कवर करनी चाहिए इन क्वेश्चन वन एंड टू कंबाइंड कुछ बातें क्वेश्चन वन में लिख दें कुछ बातें क्वेश्चन टू में लिख दें मेक श्योर sure कि वो रिपीटेटिव नहीं हो रहा है आपको क्या बातें लिखनी चाहिए मैं वो बात कर ले रहा हूं एक बार ठीक है मेरे हिसाब से आपके एप्लीकेशन में तीन पॉइंट तीन पिलर्स के अराउंड आपको अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन लिखनी चाहिए एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू कंबाइंड का ये आंसर होना चाहिए जो मैं आपको अब देने वाला हूं Three pillars is what you need to focus on. Pillar number one, financial requirement. Pillar number two, personalizing the application. Pillar number three, your academic and job story. आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्या important है मैंने कि जिस order में बोले ना वही इनकी importance है सबसे ज्यादा important है आपकी financial requirement. दूसरी आपकी पर्सनलाइज स्टोरी और तीसरा आपकी एकेडमिक प्रोविस आपकी जॉब एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग कैंडिडेट्स के मन में यह आता है कि यार हम अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए क्या स्कॉलरशिप सबसे ज्यादा होशियार सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले सबसे ज्यादा लायक बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए गलत यह है एक्सेस स्कॉलरशिप एक्सेस स्कॉलरशिप का क्राइटेरियन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है सिंपल तो सबसे ज्यादा तवज्जो किस बात को दिया जाएगा फाइनेंशियल नीड्स को मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले पिलर नंबर वन पे फोकस करें आइए डिटेल में बात करते हैं पिलर वन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपने क्या क्या चीजें करनी है बहुत क्विकली बोल रहा हूं और उसके बाद दो तीन एग्जांपल्स दूंगा आपने अपनी इनकम और एक्सपेंस की सिचुएशन को क्लियरली एक्सप्लेन करना है अपने पेरेंट्स की इनकम को अच्छे से एक्सप्लेन करिए एज सच आप पहले भी लिख के आए हैं लेकिन आप यहां पर मैंशन करिए कि मेरे फादर लेट से साल का पांच लाख रुपए कमाते हैं और मेरे खानदान में पांच लोग हैं दिस मनी या दिस इनकम इज नॉट सफिशियंट एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू प्रेशराइज या आई डू नॉट वॉन्ट माई पेरेंट्स टू बी एर एक्स्ट्रा कॉज जिसकी वजह से उनको परेशानी हो सकती है मैं उनको दुख नहीं देना चाहता हूं ठीक है नेक्स्ट अगर आपकी कोई एजुकेशनल कॉस्ट है अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं तो प्लीज जरूर मैंशन करिए 
बिकॉज ये सबको मिला के एक स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी क्यों आपकी जो इनकम है वो आपके एक्सपेंसिस के सामने बहुत अच्छी नहीं है और आपकी फाइनेंशियल मदद हो तो आपके लिए सी एफ ए की जर्नी ईजी होगी अदरवाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या हार्डशिप आपको झेलनी पड़ सकती है दिस वॉज अबाउट पिलर नंबर वन पिलर नंबर टू पर्सनलाइजिंग द एप्लीकेशन सुनना मैं एक दो एग्जाम्पल्स देता हूँ शायद उससे आपको कहानी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आप सोच के देखिए आपके पास दो स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन आते हैं एक में लिखा हुआ है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत है मेरी इनकम और फाइनेंस कंडीशन अच्छी नहीं है प्लीज मुझे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्कॉलरशिप अवॉर्ड करें दूसरे में भी सेम बात लिखी है साथ में लिखा हुआ है कि मैं अपनी सिटी में या मैं अपने गाँव में पहला बंदा हूँ जो ग्रेजुएशन पूरी करेगा अगर मैं ग्रेजुएट बन गया या अगर मैं सी ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई आई गो बैक एंड सर्व द सोसाइटी आपको क्या लगता है कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा पावरफुल लगेगी आई एम श्योर आपके मन में आंसर है सेकेंड एप्लीकेशन यही पार्ट है पर्सनलाइजिंग दी एप्लीकेशन वाला सर हम झूठ मूठ में कुछ भी लिख दें नहीं ऐसा मत करिए अगेन एप्लीकेशन में जो भी लिख रहे हैं वो सच लिखिए तो पर्सनलाइजिंग दी एप्लीकेशन में क्या आएगा राइट अबाउट एनी कम्युनिटी सर्विस इफ यू कैन राइट तो अगर आपने किया है कभी सेवा की है कम्युनिटी सर्विसेज की प्लीज वो लिखिए मेरे एक फ्रेंड हुआ करते थे उन्होंने ये मैंशन किया था कि नेपाल में फ्लड्स आ गए थे दिस गाय वॉज अ नेपाली ही मैंशन दैट नेपाल हैड बैड फ्लड्स उनका बहुत सारा नुकसान हो गया अब वो चाहते हैं कि वो सी एफ ए कम्प्लीट करें और उसके बाद जाके वापस नेपाल में काम करें और अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर सके दिस गाय वॉज अवॉर्डेड द स्कॉलरशिप आई एम प्रीटी श्योर दैट सच पॉइंटर्स गिव द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अ लॉट ऑफ वेट प्लीज अगर आपके पास ऐसे कोई पॉइंट हैं तो जरूर मैंशन करें अब चलते हैं पिलर नंबर थ्री पर पिलर नंबर थ्री मीनिंग जिसमें आप अपने एकेडमिक्स प्लस वर्क लाइफ की बात करने वाले हैं पहले एकेडमिक प्रोविस की बात कर लेते हैं अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन स्कूलिंग कहीं पे भी रैंक था बहुत अच्छे परसेंटेज थे खासकर जिसमें आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी दिखा सकते हैं आप बोल सकते हैं मेरे मैथ्स में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड थे मेरे अपने कॉलेज में एट्टी थे मैं कॉलेज में फर्स्ट रैंक था आउट ऑफ अ बैच ऑफ फाइव स्टूडेंट्स प्लीज मैंशन करें इस बात को एक्सप्लिसिटली मैंशन करें अगर आपने कोई और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पूरी की हुई है चार्ट अकाउंटेंसी सी एस सी डब्ल्यू एफ आर एम कुछ भी जरूर मेंशन करें एक बार एक कैंडिडेट ने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा था उन्होंने मुझे कहा मैं अगर ये लिख दूं कि मैं सीए ए हूं तो आपको नहीं लगता कि प्रॉब्लम हो जाएगी ये लिखने से जो भी स्कॉलरशिप अवॉर्ड कर रहे होंगे वो बोलेंगे बॉस तुम तो पहले ही चार्ट अकाउंटेंट हो अच्छा अर्न करते हो तुम्हें किस बात की स्कॉलरशिप की जरूरत है मैंने कहा नहीं तो मैंशन अगर तुम्हें स्कॉलरशिप की वाकई में जरूरत है तो मैंशन करो मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ मेरी दो लाख रुपए की तंखा है मेरे फैमिली में आठ लोग हैं इसका खर्चा तीन लाख रुपए ढाई लाख रुपए आता है मैं जैसे तैसे अपनी सैलरी से ये बियर कर पा रहा हूँ ठीक है ना मैंने जस्ट रैंडम फिगर्स बोले दिस माइट बी द केस दैट आई एम एच आर्ड अकाउंटेंट अर्निंग सेवेंटी थाउजेंड अ मंथ एंड माई फैमिली एक्सपेंसिस आर वन लाख तो भी बताइए क्या मुझे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है हाँ अगर मैं ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में हूँ तो मैं बिना स्कॉलरशिप के ये एग्जाम को परस्यू ही नहीं करूंगा सिंपल दैट्स इट तो ये चीज एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखना कभी भी आपके लिए डेट्रीमेंटल नहीं होगा ये एक पॉइंट बोलना चाह रहा था लास्ट अपने जॉब एक्सपीरियंस को मेंशन करिए थर्ड नंबर पिलर में मीनिंग क्या अगर आपके कुछ एकम्पलिशमेंट्स हैं अगर आपने कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े केसेस में काम कर रखा है तो प्लीज इस बात को ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत बोल्डली स्टेट करिए इस बात को लेकर झिझकी मत कि मैं इतना अच्छा काम बता दूंगा तो अगेन ये जज करेगा कोई कि भाई इस बंदे को स्कॉलरशिप की क्या जरूरत है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है Your good education and your good work will not come in the way of you getting this scholarship. Trust me. This was all about the eight questions that are being asked in the Access Scholarship application. अब चलते हैं इस वीडियो के सेगमेंट टू में जिसमें मैं आपको एक सैंपल एप्लीकेशन शो करने वाला हूं This will give you a very good idea of how you should go about it. आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आइए मैं आपके लिए ये एप्लीकेशन एक बार रिव्यू कर रहा हूं साथ में इसे पढ़ते हैं कैंडिडेट ने बहुत अच्छी शुरुआत की कैंडिडेट ने कहा माय नेम इज एक्स नाम मैंने हटा दिया ऑब्वियसली ही सेड आई एम करेंटली एम्प्लॉयड एज एन इंजीनियर विथ एच टेक नोएडा मैंने मैंने कंपनी के नाम चेंज कर दिए हैं जो फिगर्स लिखे हुए हैं वो एक्चुअल है सो द कैंडिडेट सेड माय नेम इज एक्स आई एम करेंटली एम्प्लॉयड एज अ सिस्टम इंजीनियर विथ एच नोएडा आई एम अर्निंग सिक्सटी सिक्स पर मंथ द कैंडिडेट इज स्मार्ट इनफ उन्होंने रुपीज में अपनी सैलरी नहीं लिखी है उन्होंने डॉलर में मैंशन कर दिया Then he said, "Right now, I am the only earning member of my family. I have responsibility of five family members, originally from India. I come from a tier three city, where
मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है क्या आपको ये एप्लीकेशन देख के ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत भारी इंग्लिश लिखी हुई है बिल्कुल नहीं क्या आपको ये एप्लीकेशन देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं से कॉपीड है बिल्कुल भी नहीं ही हैज जस्ट स्पोकन हिज माइंड जो मन में था वो बात सच्चाई से बोल दी ये रेड और ग्रीन ऑब्वियसली मैंने हाईलाइट किया हुआ है कैंडिडेट की पूरे के पूरे एप्लीकेशन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसने सबसे पहले बोला कि मैं खानदान का अकेला अर्निंग मेंबर हूं एक टीयर थ्री सिटी से आता हूं मेरे पिताजी मेरे पेरेंट्स फार्मर्स थे फार्मर्स हैं दैट्स इट सेकंड पैराग्राफ देखना मोटिव भी बता दिया कैंडिडेट ने कैंडिडेट कह रहा है आई वुड लाइक टू स्विच माई करियर फ्रॉम इंजीनियरिंग टू फाइनेंस किस वजह से सी कर रहे हैं आप एप्लीकेशन हमारी अप्रूव कर दीजिए मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी बिकॉज वेन एवर आई कैन रिमेंबर आई हैव फैसिनेट आई बीन फैसिनेटेड बाई फाइनेंस थिंग सिंस आई वॉज अ चाइल्ड अगर मैं ये एप्लीकेशन लिखता तो मैं ऐसे फाइनेंस थिंग वेन एवर आई कैन रिमेंबर ऐसे नहीं लिखता आई थिंक द फोकस ऑफ द सी एफ ए इंस्टीट्यूट इज नॉट ऑन द साथ सज्जा वो ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी अच्छे तरीके से कैंडिडेट अपनी बात को रख रहा है वो बात पर ध्यान दे रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हाँ यार कैंडिडेट कह रहा है मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट था इस वजह से इंजीनियरिंग से अब मुझे फाइनेंस में शिफ्ट करना है उसके आगे कैंडिडेट ने ये चीज दिखाई कैसे वो कह रहे हैं आई एंजॉय गोइंग टू द बैंक वॉचिंग पीपल डील विद देयर मनी नेवर द लेस ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड फैमिली प्रेशर आई परस्यूड इंजीनियरिंग तो सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने बहुत सिंपल सी बात की उन्होंने कहा इंजीनियरिंग मैंने फैमिली प्रेशर में कर ली अब मुझे शिफ्ट करना है इस वजह से मैं सी करना चाहता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बता दी थी सेकेंड पैराग्राफ में अपनी थोड़ी सी स्टोरी डिस्कस कर ली नेक्स्ट ही सेंग नाउ The time has come for me to pursue my dream. Could work in finance industry. CFA is for me the best and the only application. देखिए बहुत अच्छा से formation नहीं किया हुआ English के हिसाब से but बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं Where I learn and apply finance, economics, accounting and business management with high ethical standards and I will gain broad range of knowledge. At the time of COVID, I have suffered a lot financially. All I need is one chance to get into this course. The program fees are costly for me, so without assistance, so any assistance is greatly appreciated. ये बहुत ज़्यादा अच्छा paragraph लिखा हुआ है. कुल मिलाके long story short, first paragraph में simple भाषा में बोल दिया कि मैं अकेला person हूँ जो family में income है जिसकी अभी के लिए. Second वाली story में finance में interest बता दिया. थर्ड वाले में उसी को परस्यू करते हुए बोल दिया कि फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट फाइनेंसेस सेकंड स्टोरी इज अबाउट पर्सनल लाइफ थर्ड वन इज अबाउट द फैक्ट कि अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरे लिए दिक्कत है अगर आप पैसे की मदद कर देंगे तो मैं मैं बहुत ज्यादा इस बात को अप्रिशिएट करूंगा लास्ट ड्यूरिंग माई स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल लाइफ आई हैव अचीव द लॉट ऑफ रिवॉर्ड एंड एकट मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि सिर्फ इतना क्यों लिखा जो रिवॉर्ड जो एकट मिले थे वो लिखने चाहिए थे नेक्स्ट आई हैव बीन एन अचीवर एंड नॉट स्टॉपिंग एनी टाइम चून अच्छी बात बोल रहे हो बस बताओ ना क्यों कैसे क्या अचीव किया लिखना चाहिए था अगर कुछ खास अचीव नहीं किया और ऐसी चीज लिखी है तो बात ठीक है बट इस कैंडिडेट को मैं पर्सनली जानता हूं इनकी एक्चुअल में बहुत अचीवमेंट है लिखना चाहिए था एक्सप्लेन करना चाहिए था लास्ट आई वुड बी थैंकफुल टू यू इफ यू कुड स्पॉन्सर माई कोर्स थ्रू ए स्कॉलरशिप एंड हेल्प मी टू ज्वाइन द सी एफ ए फैमिली आई थिंक दिस वॉज अ वेरी गुड एप्लीकेशन ये था एप्लीकेशन नंबर वन आपसे एक और एप्लीकेशन डिस्कस करने का मन है आई यूज टू वर्क इन अ फर्म कॉल्ड ग्रैंड थॉन्टन जी टी मैं इनके फॉरेंसिक्स एंड डिस्प्यूट डिविजन में काम किया करता था यहां पर एक पर्सन एक स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहे थे ड्यूरिंग द इंटर्नशिप ही वॉज ऑल्सो पर्सुइंग सी एफ ए उनका सी एफ ए का फर्स्ट लेवल का एग्जाम वो देना चाहते थे उन्होंने कहा कि मैंने स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन लिखा है क्या सर आप इसे रिव्यू कर लोगे मैंने कहा बिल्कुल दिखाओ इस पर्सन ने क्या किया था कहीं से थोड़ा बहुत लेके मतलब कॉपी पेस्ट वगैरह टाइप कुछ करके एक मोटा मोटा एप्लीकेशन बिल्ड कर दिया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सी एफ ए इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता था अब एक्सपीरियंस बढ़ गए हैं और स्कॉलरशिप मिलनी थोड़ी मुश्किल हो गई है ये कैंडिडेट को लग रहा था कि शायद इन्हें ऐसे भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी ही शोड मी दी एप्लीकेशन एंड आई कुड इमीजिएटली कॉल इट आउट की बॉस ये मुझे कॉपी पेस्टेड लग रही है कि आज भी क्या करना चाहिए मैंने कहा अपनी ट्रू स्टोरी लिखो अब ये कैंडिडेट राजस्थान के थे और दिल्ली में अकेले रहा करते थे इन ये कोई बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन बैकग्राउंड से नहीं आते थे मैंने कहा अपनी एप्लीकेशन में सिर्फ दो बातें अगर तुम बहुत अच्छे से हाईलाइट करो बाकी सब चल जाएगा सिर्फ दो बातें अच्छे से हाईलाइट करो लिखो कि मैं चार्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ लिखो कि मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा हूँ डेली में गुड़गांव में विच इज़ अ वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव मेर
पंद्रह से बीस हजार रुपए उसे डॉलर में कन्वर्ट कर लो ढाई सौ डॉलर बनेंगे तो मुझे ढाई सौ डॉलर की इंटर्नशिप की स्टाइपन मिलती है मेरा यहां रहने का खर्चा ऑलमोस्ट बीस हजार रुपए ही है अगर मैं अपने घर वालों अगर मुझे सी एफ ए का एप्लीकेशन फिल करना है तो मुझे अपने फादर को बोलना पड़ेगा और मेरे फादर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरी फैमिली की नाइन्टी इनकम कमाया करते हैं मीनिंग मेरे बीस रुपए तो थोड़े से हैं बाकी मेजर पैसा वही कमाते हैं और मेरे घर में जो उनके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं वो मेरे फादर मदर मेरी सिस्टर और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो दादा दादी भी हैं तो ये पांच लोग मेरे पिताजी की इनकम पे डिपेंडेंट हैं मैं उन्हें एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पेन नहीं देना चाहता क्या आप मुझे प्लीज हेल्प करके स्कॉलरशिप में अवार्ड दे देंगे साथ में ये मैंशन करो कि अभी तक के मैंने अकाउंटिंग में अपना करियर बनाया है मैंने सी का फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल क्लियर कर लिए और इसी के बेसिस पर मैं वर्ल्ड की टॉप सिक्स फॉर्म्स में से एक टॉप सिक्स अकाउंटिंग फॉर्म्स में से एक बिग सिक्स में ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहा हूं तो आई एम ऑलरेडी ऑल सेट फॉर अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर क्या आप मेरी हेल्प करेंगे जिसकी वजह से मैं फाइनेंस में अच्छा करियर बना सकूं दैट्स इट दिस वॉज माई एडवाइस टू हिम थैंकफुल इनफ दिस गायड ऑल्सो रिसीव द स्कॉलरशिप मेरे ख्याल से ये दो एग्जाम्पल्स आपके लिए गुड इनफ होने चाहिए टू हेल्प यू राइट योर एप्लीकेशन This was all about the access scholarship. उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फिल करने में आपकी हेल्प करेगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना बताना किन टॉपिक्स पर आप मुझसे डिस्कशन चाहते हैं हम जरूर उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोज बनाएंगे दैट इज इट एट माइंड थैंक्स अलॉट टेक केयर एंड एज ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू